अलग एल्बम रिलीज कर दूसरे वाटा नेपाली एल्बम बीजो संसार बने त्यां बिंदे बिंदे टाइप को गाना है ऐसा तो इसमें सो ते प्रिपेयर करने ताली सके ऑलरेडी आ आ गाने थे ना मतलब म्यूजिक उन द पुक्सा म्यूजिक को करा वाले पुक्सा आ कतिले सोर मंपर आने सा कतिले मुक सो दुई टेक ठीक है सा थैंक यू तो पहले अनुमान करिए अनुसार जी मुहार को देरी पे आनु नुन्सा की आवाज को आवाज को देरी फर्क सा क्यों शी भुटान देरी सेनु दिशो तर हम भुटान मंदा भी शी से इंडिया को म्यूजिक इंडस्ट्री में थे बॉलीवुड पर ठीक सुन्दे जाते थे अंदर त्यों सुन्दा सुन्दा लॉकडाउन पर रहे मुख कर देखो एक सॉरी गाना सुन देखो बा रियलिटी नीस क्यों क्या हुआ इधर आई ना राजस्थान ताऊ की बनु इज जस्ट सबसे अधे एसेंट्रिक र एक्टिव र मत्स्य को मन से चीज़ माँ माँ उन्हें सा र प्रॉब्लम्स में हम वेरी स्वीट वेरी जेंटल उन्हें सा नहीं वेरी केयरिंग टाइप होता नमस्ते दर्शन गुन इंटरनेट पर मैं तब आइलेस आगे तो मसादिक सैरिक भी राजो इंटरनेट पर मैं हमें संगत जुड़ी थी उन्होंने इंसा गायक रियान गिरीजी पॉइस ऑफ नेपाल सीजन फोर का कंटेस्टेंट ड्रॉ निभाए का रियान गिरी पुटान बाड़ो नेपाल समायर अपनो सांगीतिक यात्रा में निरंतर लगी रोग निभाए कुछ स्वागत है तबाले कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आराम ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है चल सर। बॉयस ऑफ नेपाल सीजन फोर पचाड़ी का दिन आ रहे हो। कुछ सिर्फ बिताओ दे होना चाहिए। एक्चुअली इजे ही मत है सॉरी को। सो ओली अब बैक टू एल्बम ओली एल्बम रिलीज कर दिया सो योटा नेपाली एल्बम बीजो बिंदे बिंदे टाइप को गाना है ऐसा तो इसमें सो ते प्रिपेयर करने ताली सके ऑलरेडी तीन टा गाना निश्चित सके हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बैठा हूँ ना सोखने उनसा स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक सब पे मत सब म्यूजिक अंदर ते ही मैं फोकस कर रहा हूँ ना ते ही प्लान थे पहला भी अब बॉयस ऑफ नेपाल सीजन फोर को सांगीतिक यात्रा लाई थी अब छोट करी मैं बता उन्हें पढ़ दाते हैं कुछ री समझी ना चाहे ना उनसा तो मंच देखी यहाँ समक यात्रा यहाँ को दर्शक ली दिन बाइक माया लाई थी रोमेलो रोमेलो डेट्स दो डेट्स वन वर्ड डेट आई लर्न्ड नेपाल में देरी कति को सीखने मौका आज ही पाऊँ ना बायो बॉयस अपने पहले सीजन फोर को स्टेज बात आज ही आह देरी देरी सीखना पायो एंड इट वाज रियली गुड क्योंकि सबे म्यूजिशियन हैं संग बहुत ज़्यादा हिली म्यूजिक के कुरा बत्ते होने सो तेरे का तो देरी सीखे कुने कुरा मिस करने बायो कि बायो ना इली समाको टाइम है स्टेज एकदम ही देरे साके comparing to other contestant अब और कुछ भी नहीं साझा नहीं था तेरे वहाँ और कुछ comparison में जाएँ तो भाई को अलग देरे following बाय ओके बने बन साइज़ का कारण जी क्यों लासा मेरे मुहार इसके आई ना कई कतिले सोर मंपर होने सा कतिले मुख सो दो इटे ठीक है सर थैंक यू तो भाई ले अनुमान करिए अनुसार जी मुहार को देरे पे � तीन वर्षी मेरे गाना सुनने रूम देरे जाना होना था, तो तेरे को अदा हिरी मेरे मुख बंदा मेरे मुख के ना देखे रा गाना वाते सुने रूम देरे ले मम्पर आते हैं। बुटान बाड़ो नेपाल समा को यात्रा तो आए गानु बायो म्यूजिक को लागी कती को गारो कती को साजिलु थियो यो यात्रा से। है ना वो म्यूजिक नहीं इंडिया पटी कर रहा हूँ इंडिया में म्यूजिक नहीं कर रहा थे मुंबई में बस रहा म्यूजिक के पॉड देते म्यूजिक के कर देते अंत त्यां बड़ा ये ताको सो म्यूजिक 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 कर देने बस ही रहते पहले भी नहीं अलग म्यूजिक 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 आउने दिन है भी म्यूजिक 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 मुंबई में अपनी उन्होंने थी अब इंडिया में बस ही सबके कमेंट चल रही थी हाँ रियलिटी सोज़ जरूर बन दे रही होंगी थी बुटान में अपनी सिंगल रियलिटी सोज़ जर� जनी नेपाल गोई ना तर नेपाली गाऊं नेरु बन्द जनी ना नेपाल को जे अल्बट्रोस द शैडोज नेपाल है कोश बैंड देरे वड़ा आर्टिस्ट है उन्होंने सब जस्ट को गाना है सुन्दे सुन्दे ऐतापटी ड्रॉप है अब यो बाहे एक और रियलिटी सोज़ आ रही है जान जो बनी रहे जी सोचने बाहे को सागी साई ना I mean, I was done with reality shows, right? I was done with my focus on the time I was done with reality shows. Yes, 
यो अब तपाई जुन स्टेजमा जानु भयो जतिको रिकग्नाइजेसन तपाईले पाउनु भयो अब यी सबै कुराले चाहिँ तपाईको आगामी सांगीतिक करियरमा चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ जस्तो सोच्नु भएको छ धेरै नै हेल्प गरेछ अलमोस्ट पहिला धेरै कम्ती सब्सक्राइबर्स बाट अहिले अलिकति भए पनि पुग्दैछ माथि सो आई थिङ्क धेरै हेल्प हुन्छ आई थिङ्क एक्सपोजर पायो अब यहाँबाट अगाडि लाने चाहिँ तर आफ्नो माथि हो सो त्यही त्यसमा फोकस गरेर अहिलेसम्म जति एक्सपोजर पाउनु भयो अब त्योभन्दा बढी एक्सपोजरको लागि चाहिँ तपाईँले के के काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ या के के काम गर्ने प्लानमा चाहिँ हुनुहुन्छ प्रोबेबली म्युजिक भिडियोज म्युजिक भिडियोज आफ्नो म्युजिक भिडियोज आफैले गानामा खेल्ने कोलाबोरेसन्स ठुल्ठुलो आर्टिस्टसँग त्यही सोचिरहेको छु अहिलेसम्म अफर चाहिँ कति आएको छ अब त्यसको लागि अफर चाहिँ त्यति आएको छैन एक्चुअली एकजना तिन दुईवटा तिनवटा भनौँ न त्यस्तै भुटानबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँबाट चाहिँ फ्यामिलीबाट साथै तपाईँको फ्रेन्ड्स तपाईँको नेबर्सहरूबाटको रेस्पन्स चाहिँ कस्तो थियो तपाईँ अहिले आउट भइसके पछाडिको रेस्पन्स चाहिँ कस्तो छ उहाँहरूको चाहिँ पहिला पनि आम्बो वाह दामी रहेछ ठिक छ राम्रो गर्दैछ भनेर अहिले आउट भइसकेर पनि वाह आम्बो दामी गरिस् तैँले भन्ने छ सो त्यही दे अल लाइक ह्याप्पी अब अगाडि पनि त्यो रेस्पन्सहरू आइराख्ने कतिको चान्सेस त नहोस् रेस्पन्स रेस्पन्स आएपछि पनि नआएपछि पनि म काम गर्नेछु र नेपाली सङ्गीतप्रति लाइक एउटा लगाउ चाहिँ राख्नेछु हुन्छ नि आई किप मेकिङ सङ्ग्स इन नेपाली एज वेल सो त्यही भुट्नी सङ्गमा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँले गीतहरू चाहिँ गाउनु भएको छ कि छैन कतिको मनपर्छ तपाईँ त्यो ल्याङ्ग्वेज कम्पेरिङ टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली चाहिँ अब धेरै बोलेर सजिलो लाग्छ तर भुटनिज मुवीमा चाहिँ मैले गाना गरेको छु एउटा गानगम गुल्स भन्ने थियो अन्त त्यसमा चाहिँ मैले गीत बनाएर कम्पोज गरेको थिएँ तर गाउनु चाहिँ इङ्लिसमै गाएको थिएँ त्यहाँको अब साङ्गीतिक माहौल र यहाँको साङ्गीतिक माहौलमा चाहिँ अब तपाईँले दुवै क्षेत्रको चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ के कस्तो फरकहरू पाउनु भयो नेपालले भुटानबाट सिक्ने कुराहरू या भुटानले चाहिँ नेपालबाट सिक्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ के के छ जस्तो लाग्नु भयो तपाईँले यो म्युजिकको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरैवटा कुरा छ सिक्नु पर्ने चाहिँ लाइक के सरी क्वेसन नै बुझिनँ मैले जस्तै म्युजिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब नेपालको म्युजिकल इन्डस्ट्री पनि तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो बुटनिज म्युजिकल इन्डस्ट्री पनि तपाईँले एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको छ डिफ्रेन्सेसहरू के कस्तो कुरामा पाउनुभयो यो दुई कन्ट्री बिचको म्युजिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै फरक छ किनकि भुटान धेरै सानो देश हो तर म भुटानभन्दा बेसी चाहिँ इन्डियाको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बलिवुडपट्टि छुँदै जाँदै थिएँ अन्त त्यो छुँदा छुँदै लकडाउन परेर चाहिँ म फर्किनु पऱ्यो अन्त टक्कै नेपाल आइपुगे भाग्यले गर्दा अन्त आई फिल देज अ लट टू लर्न फ्रम इच अदर नै है त्यति नै भन्छु त्यहाँबाट यहाँ आई आइरहँदाखेरि चाहिँ अब दर्शकहरूको यतिको माया यतिको साथ सपोर्ट पाउँछु भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स आइ थियो कि एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ मैले जिन्दगीमा कहिले पनि राखिनँ केही कुरामा पनि सो जस्ट पोजिटिभ भएर आए है अन्त माया पाएँ सो त्यतिमै खुसी छु लेडिजहरू चाहिँ तपाईँको भोइस कल चाहिँ धेरै प्यान हुनुहुन्छ कि हामीले कमेन्ट सेक्सन हेर्ने हो भने पनि जेन्ट्सहरूको भन्दा चाहिँ लेडिजहरूको कमेन्ट्सहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ होइन अब एनी स्पेसियल मेसेज यू वान्ट टु गिफ्ट टु गिफ्ट टु योर फिमेल प्यान्स आई लभ यू गाइज थ्याङ्क यू सो मच मुख हेरिदिएको ए सरी गाना सुन्दिएको भयो रियालिटी निस्क्यो क्या हो अहिले होइन तर थ्याङ्क यू जस्ट वाइज चाहिँ थ्याङ्क यू सबैलाई मोर देन तर केटीहरूको कम्प्लिमेन्ट्स भन्दा बेसी चाहिँ म रोडमा हिँड्दा कोही कोही बेला केटाहरू आएर भन्छ कि ओ ब्रो तिम्रो गाना धेरै मन पऱ्यो सो राम्रो छ सो त्यो अझै भित्र हिट गर्दो रहेछ त्यो राम्रै छ त्यो सब ठिकै छ तर एउटा म्युजिसियन हो सो म्युजिकमा कम्प्लिमेन्ट पाउँदा चाहिँ अझै बेटर लाग्दो रहेछ यहाँको दर्शकहरूको माया साथ पाइरहँदाखेरि चाहिँ म यहीँ बस्छु उता फर्किँदैन भने चाहिँ आउँछ कि आउँदैन दिमागमा सोच आउँछ त्यहाँ बस्छु म होला जस्तो पनि लाग्छ तर फेरि भिजा लाग्छ हो तिर्ने मान्छे भेटाएपछि त बस्छु यति बिहे गर्ने नि यति बस्ने नेपाल सिटिजनसिप लिएर बिहा त बिहा त नगर्ने बिहा त नगर्ने बिहा गरेपछि फेरि नानी बुढी त्यहाँदेखि म्युजिकबाट अलिकति कम्ती हुन्छ टाइम सो म्युजिकमा लाइफटाइम म बिहा गरिसकेको छु एक्चुअली म्युजिक ढुक्क पर्दै यो म्युजिकसँग बिहे चाहिँ कहिले गर्नुभयो र सम्बन्धको स्टार्टिङ चाहिँ कसरी भयो क्लास सेभेनमा मैले धेरै सानोदेखि नै म्युजिक धेरै सुन्दै आएको अन्त क्लास सेभेनदेखि चाहिँ गाना लेख्नु थालेँ लाइनै लिएर के छ तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा एल्बम रिलिज गर्दैछु सातवटा गाना छ भिजियो संसार भन्ने 
नाम हो एल्बम को एल्बम नहीं प्रमोट कर भोइस अफ नेपाल सो तो सक्सेस भो मैं एटलिस्ट चिने कि ओके ये यो होने सो ते अब एल्बम रिलीज कर देन मुव अन टू द नेक्स्ट एल्बम एंड द नेक्स्ट एल्बम द नेक्स्ट 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 कर दे अब आर्ट लाइसनालिटी फरक पार्दन भूरा हम सुन आई रख अब तब एक्सपीरियंस फरक पारने रहे कि नपर्ने रहे पार्दन क्योंकि मं जहाँ बड़ आए पी आप कला रो आप सो राम आर्टिस्ट हो राम सोर्स हो जो कुना बड़ निस्क सकता दुनिया को होते लग् मैं मं कोई कम कोई कोई भाग कम होते सो आप जुन जगह मेहनत करे यूल कम आउट अन टप नो मैटर वे यू फ्रम कोचरसंग तजिकीन भो अब संगे काम कर स्टेज भी सेयर कर सीक्ने कुछ वहाँ कस्तु भेटा भो तिन्न तो भाग कि कोचेज रब तैं इमेजिन कोच कस्तो हो रहा भेटी सके पाड़ी वहाँ कस्तु पाने भाई मैं एक्चुअली कस को बारे में के सोचे थे पाराले सो एक्सपेक्टेशन से थे यो तर जो होद खुशी छू राजु सर एकदम फ्रेंडली प्रमोद सरसंग अलग डर लगे थे क्योंकि ही इज आई फेल्ट पूरा कंपिटेटिव तर आई रियलाइज इज वेरी चिल्ड नेचर को राम मन भाग मं जो लगे राजेश सर तो अब के भन्न इज जस्ट सबसे भाई एसेंट्रिक एक्टिव रजा को मं वहाँ हो प्रवेश मैम वेरी स्वीट वेरी जेन्टल हो वेरी केयरिंग टाइप को सो ते वेरी हेपी सब भेटे ये धीरे मया ये धीरे साथ दिने अडियस वहाँ तबालम बस्ती होम काम करती हो वहाँ देखना पाए हो भाई धीरे माने कि वहाँ को मन तो अब निराश होने भैन तय पछाड़ी चाहे सो वहाँ के भाई चाहूँ आईहु ते भाँचु आईहु अब जनवरी में आईहाल् पड़ने रहे क्योंकि लाइव सो स्टार्ट हो भोइस को सो अब कता कता पठाऊँ होगा होपफुली जान मिले म्युजिकल इंडस्ट्री बात तब अब कहींसम अगर तब अफर आगे तो छेन भन्न भाई तर आने चांसेस देखने कि छेन रो चांसेस आयो नेपाली कति को आँसु यहाँ कर इंडस्ट्री में आई विल कंट्रिब्यूट भाई सोच कति को तब अम तो आगे तर आशा आँच हो आए पी हंड्रेड पर्सेंट दिशु हंड्रेड पर्सेंट कंसनट्रेसनस अलग इंटरव्यू में आई एम ट्राइंग माई हंड्रेड पर्सेंट बेस्ट सो ते आए पी राम अल्लेम आक तर ते आनी स्पेशल थिंग यू हेव लर्न फ्रम द स्ट्रीज अफ भोइस अफ नेपाल वर्क हार्ड एंड एडवर्टाइज वर्क हार्ड एंड एडवर्टाइज कति को एडवर्टाइज कर स्टेज बा उन्हीं सब कर दिया भोइस अफ नेपाल क्रेडिट जान मवन इफ अगड़ी धेरे अगड़ी गए पे भी मैं भू कि भोइस अफ नेपाल मैं फर्स्ट एक्सपोजर इन टू द वर्ल्ड भाग वर्ल्डी तर विश्वभरी सो वर्ल्ड नहीं ये अब यहाँ बसर भाई यहाँ को मत नर ये वर्ल्ड वाइड मया बटुले भूरा फील कर अब अलग हमें तब को एलबम बाहेक अरु कत आर्टिस्टरस कोलाबरेट कर या अर कुछ आर्टिस्टर को म्यूजिक हमें देखना पाने सुन्न पाने चांसेस क्यों सरप्राइज हो धेरे धेरेवटा आर्टिस्ट जो अलरेडी फेमस भैस अफर तो आने क्या एक्चुअली लाइक मेरा मतलब मैं आए न जैसे भी मेरे लाइफ में जे कुछ कर पर्दा खेल आप हाथ बढ़ा पो सो धेरेवटा को हाथ बढ़ाई सकते कति हाथ बढ़ा कति तर इच्छा छे धेरे ठूल आर्टिस्टर हो सो सरप्राइजिंग नहीं हो अब करियर से अब तैं को करियर को एकदम धीरे बेस्ट रेसिज अब अल्लेम यहाँ आए जी दर्शक माया साथ पाने भाई तेज को लगी बधाई अब अलग हम जाना जी अब ये धीरे फैन हो तब में एटा नेपाली गाना सुना हमें गाली कर सकूँ कि वहाँ आई एम सो सरी मिटरव्यूज खाली बोलने लगे राख मैं देखना चाहूँ पीछे कम टू द स्टेज वॉच मी लाइव और वॉच मी यूट्यूब चैनलम हाई अब भाई हमें गाली खाने हो मे बी सरी
नो वरिज थैंक यू अब अलसम चाहिँ तपाईँले जति दर्शकको माया जति साथ पाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै बधाई अब आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले योभन्दा अझै धेरै मेहनत गरेर अझै धेरै दर्शकहरूको मन जित्नु सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ अब आगामी प्रोजेक्ट्सहरूको लागि बेस्ट हिस्स अनि हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच काटिन्छे थ्याङ्क यू धन्यवाद